Всем привет! С вами Михаил Супер. Сегодня я покажу, как выглядит змейка в консоли. То есть, вот у меня есть код на C++. А, здесь мы подключаем библиотеки. Тут убираем цвет. Кстати, на пробел будет меняться цвет самой змейки и, соответственно, фона. А, вот, интервал — это скорость змейки. Здесь мы можем редактировать значение. Чем меньше значение, тем змейка, значит, у нас быстрее будет бегать. Вот, вот сам код. Он довольно-таки небольшой, но все равно, в принципе, понятно. Можно разобрать. Вот. Для того, чтобы его запустить, понадобится Visual Studio 10 версии и позднее. Вот. Запускаем Ctrl F5, вот у нас появляется змейка. Обратите внимание, что у меня стоит раскладка на русском языке, поэтому управлять я ее пока что не могу. Как только я делаю другую раскладку, все отлично работает. На пробел меняется у нас значит, фон и сам цвет змейки. Смотрите, вот я подбираю, значит, еще одну плюсик. Стандартная змейка, а выглядит-то прикольно. Вот так вот можно делать игры при помощи консоли. А, собственно, код небольшой, все-таки это ретро-игра, 3D-графики тут особо не нужно. Вот она обновляется, мы видим, что все так быстро обновляется. Что ж, мигает. Меняют цвет. <смех> Я даже не знаю, какой подходящий. Просто рандом. Вот так вот это выглядит. А, давайте проверим, все ли работает. Вот, например, я, если врежусь в себя, что он мне напишет? Должен написать Game Over. О, все шикарно. Вот так вот игры программируются. У нас есть вот здесь надпись. Game Over и System Pause. То есть все, потом выход после этого. Вот тут все шаги, всякие там циклы, расчеты. <laughs> Кому интересно, там посмотрите, я могу выложить код змейки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.